李贝在，李贝他去医院了。他怎么了？下午开会的时候他晕倒了。在哪家医院站起来了，是不是要去卫生间啊？嗯，不是。那你赶紧坐下。护士说了，还有两袋，没有三个小时完不了。听我的，开个病房，躺下来好好休息一下。嗯，不用了，你先回去吧，我不需要人陪的。那怎么行？嗯、你是在我会上晕倒的，我得负责任。
的眷恋，得不了如此粉红的月。若是有天，岁月和解，我一定一生在。咱俩从恋爱到结婚，一共是六万四千六百三十九个小时，挺不容易的。好好照顾自己，别再让家里人为你操心了。不会怎么着都是活，以后就是一人吃饱，全家不饿，也不用操心别人。哎，在一起吃个饭吧，散伙饭。没这个必要了。
车我给你停那儿。不用了，你看着处理吧。要不然这样吧，车的事儿以后再说吧。贝贝，我们先回家。是我老公，他第一次开网约车，请大家多多包涵。如果满意，请给五星好评哦。谢谢您的鼓励。爸，那饭都热了好几遍了，都已经两点了，要不然先吃吧。振雷八点钟就走了，他说中午回来吃饭，再等等。雨晴啊，宝儿这些日子心情不好，你别老跟他较劲，当姐姐的，凡事让着点他啊。嗯，我知道。哎，是清风家吧？看看，我以为是宝呢。振雷，干嘛呢？哎，我送你结婚礼物啊！哎，撕了撕了干嘛呀？这礼多大呀？多有诚意呀！不是你有脾气，你冲着我来，你闹人清风干什么？嗨。他把他吓跑了，你俩不是情比金坚吗？就这么经不住考验啊！我知道你情绪不好，我也不想跟你争，赶紧进屋吃饭。爸妈为了等你，连口水都没喝。走进屋。命令谁呢？你是我什么人啊？关雨晴，你别忘了，咱俩是仇人，仇人你明白吗？少爷，如果不是你，我能有今天吗？我全都是被你害的，关雨晴，打小你就要跟我争宠。争不过就想着法整我
。闹我离婚，你自己结婚，你还是个什么你？不是你的意思就是你难过，我们全家人都得陪着你难过，是不是？不用全家人陪，你一个人就够了。行了，都别说了，宝，回去收拾东西，咱们回老房子。爸，就这么定了。别这么躺着，回头着凉了啊！你先起来，爸把床给你铺上，起来。听话，宝啊，就几分钟的事儿。烦不烦啊？别管我，让我睡会儿。少你忙你的吧，我和你爸慢慢收拾。哎，行行，放这儿吧。我今天不飞，我来收拾。你和爸去休息吧，怪累的。你爸陪着雷呢。他的二尖瓣狭窄已经非常严重了，你看他这嘴唇黑紫，两颊暗红，这是明显的二尖瓣面容。但是大夫，我儿子平时身体特别好，游泳啊、打篮球啊，什么事儿都没有。他就是最近有点胸疼。我之所以提出尽快开刀，第一，瓣口太窄了，只有零点六平方厘米；第二，已经引起了房颤，容易产生血栓，如果血栓脱落，可能造成脑栓塞、昏迷，甚至。有生命危险。啊，来吃点东西啊！你看，爹给你买的。这黄豆猪蹄汤，这还有虾仁蒸饺呢
啊，多少吃一点，哎，来，吃一口，好不好？真不吃啊啊！宝啊，爸四十岁上才有了你，有了你这么一大儿子，呵呵呵，总算是给了你爷爷一个交代。当时为了要你。什么支撑啊！爸不要了，呃，罚金，爸砸锅卖铁也给交上了。只要是看见你那个红扑扑的小脸蛋儿，爸这心里就跟摸了蜜似的。宝儿，甭管到什么时候，到现在你还是爸的大宝贝儿，知道吗？大宝贝儿，来，听话啊！要吃一口啊！多少吃一口？尝着这饺子，先闻闻啊，香着呢，吃一口好吧？儿子。你现在不吃不喝，你糟践自个儿，爸真受不了。吃一口行不行啊？啊？行，你不吃是吧？爸也不吃，老陪着你。这家属怎么样？最后签不签啊？签了。也就是碰到你这个脾气好的，得换做别的医生啊，爱做不做。我去睡一会儿啊。好。喂，清风。这来怎么样啊？哎，手续已经办完了，两个人彻底离了。那叔叔阿姨呢？我爸，哎，我爸状态不太好，但怎么办呢？他得陪着雷，只能强挺着。我妈，就算是接受现实了吧。我后边还有个手术，几点结束还不知道呢。我一回来就去看他们。不用不用，那个，你好好忙工作。我还忘了告诉你，今天一家三口已经搬回老房子了。你不用着急。怎么这么突然？我爸担心震雷，现在肯定就是，震雷走到哪儿。我爸就跟到哪儿去照顾他呗。今天我也没什么事情，我也打算在这儿守一晚上。哎呀，这么特殊的时期，没能陪在你身边，对不起。哎呀，说什么呢？只要你好好工作，好好照顾自己，别让我担心就行了。嗯，好，我下了手术就给你打电话。嗯，再见。
你跟你妈睡去，我在这看着办。不是，不是爸，你不能睡在这儿啊！你跟妈去睡，我在这看着就行了。用不着了，上回让你看着他，好，你们俩人差点夜里打起来了。算了，甭管他吧，我怎么劝都都劝不动的，就让他在这待着吧，要不然回去得睡不好。那爸，要不然这样，你躺到床上，这床这么宽，你不能在这坐着。回头我再压着我好。行了，甭操心了，去吧啊！别说，振来，我知道你现在心情不好，但是你不能这么躺着，让爸坐着担心，你知道吗？你振作一点，爸坐着坐。别说，走吧，跟他走吧，走吧。行了，行，行，行，行，走，行，手持吧。吃饭可以，咱吃点零食，垫吧垫吧肚子，这行吧？你看，你最爱吃的炭烧腰果，还有呢，这个葡萄干、芒果干。<笑>对了，这个你最喜欢喝的果汁儿，哪一片啊？爸，哎，你能当我死了吗？你说的什么话呀？这是，都拿走。反正都要死了，就甭浪费家里钱了啊！说你个傻小子，我告诉你，你要是死了，爸也活不成了。吃点这个，爸妈。我做点面条，热乎乎的，吃点舒服。啊，妈，玉琴煮面条了，吃点吧。啊，吃不下去。爸，不是我说什么，振雷现在已经这样了，你要是再把身体熬垮了，那谁来照顾你的宝贝儿子啊？是啊。从昨天到现在，宝一口东西都没吃，我得有多大心思都吃些东西解我。他那是自作自受，你跟着熬什么呀？回头你再病了，我们全家人还得围着你转。爸，你就强打精神，多少吃两口吧，好不好？听雨晴的吧，吃点吧，啊。哎呀，走，看看。老板，你好。三十串羊肉，三十串牛肉。不好意思，牛羊肉啊，卖完了。二十串排骨，十串腰子，五个烤饼。真对不住，这排骨腰子也卖完了，烤饼还剩一个，烤吗？嗯。